Testing one, two. Good night, teacher. Hello. Hello, William. How are you? Fine, teacher. Excellent. You having a good day? A good night? What? Are you having a good night? Yes. Okay. What what did you do today? What did you do today? Did you go to school? Did you go to work? Uh, work. Work. Did you? Work. Oh, okay. Good. Good. Where do you work? Uh, I go in San Clemente. Okay. Good. Did you? A practice the platform uh, a little okay hello katia uh, emerson are you there emerson are you there Yes. I encourage you to always be curious. Hello, Katia. Can you hear me? Okay. Remember the mute. Don't forget to take the mute. Hello, Ceci. Hi, teacher. Hello. Uh, we say in English, we say good evening. Because si decimos buenas noches, they say good night, es para despedirnos in English. So when you say uh, uh, good night, es cuando ya te vas a acostar in English. So we say good evening. Good evening. Evening es ya después de que el sol se ha puesto. Good evening. Mm -hmm. Good night in English es cuando ya nos vamos a acostar. Good night. Good night. Okay. So we say good evening. Good evening. Yes, good evening. Okay. okay. Eden Nielsen, is that, así pronuncio tu nombre? ¿Cómo se pronuncia tu nombre? Eden Nielsen. Eden Nielsen. Lo quiero pronunciar en inglés, pero no me sale. Ok. I, I don't know in English. <laughs> eh, ¿cómo, eh, y si te, te digo, te voy, si te digo, Eri, ¿no te dicen Eri algunos? No. Y, ¿Y de corto cómo te dicen? Eden. Ede, ok, Ede, yeah. está bien. In English, no Eddie, ok. Ok, very good. Emerson, hello. Hello, teacher. Good evening. Good evening. Ok, did you have time for the platform? Yes, the yes. platform. Yes. Ok, excellent. Ahora vamos, vamos a iniciar eh, haciendo el knowledge check. De, lo, de la lección que hicimos ayer en la noche. Es decir, vamos a hacer el knowledge check juntos. Si ya lo hicieron, está bien, no hay problema. Pero lo vamos a hacer juntos. Solo para calentar. ¿Ok? Eh, ¿Perdón? Sé si no te escucho por el... ¿Estás en mute? Okay. Teacher, sería el 1.4. Sí, vamos a, vamos a hacer el knowledge check juntos ahorita. Uh -huh. okay. Acabar a las, eh, en tres minutos vamos a iniciar. Y iniciamos con el knowledge check. Voy a compartir mi pantalla, voy, vamos a ir al, al knowledge check y, y vamos a hacerlo juntos. Que creo que son los que vimos ayer en la noche. 
y vamos a terminar el Knowledge Check ahorita al inicio de clase y después vamos a hacer el 1.6 y 1.9. Vamos a repasar ahora. Ok. So, espero que ya hayan, hayan visto esos, esos videos, por lo menos, ¿verdad ustedes? <laughs> ¿Verdad? <laughs> Manny, Manuel, how are you? Fine, thank you, and you? Good evening. Good, good evening. Uh -huh. uh, I was telling them, Manny, that in English, para saludar en la tarde o en la noche, saludar, decimos good evening. Porque si decimos buenas noches, good night, te da a entender en inglés que ya nos vamos a acostar. Okay. Es cuando nos, vayamos, cuando nos vamos a acostar. En inglés decimos good night. Cuando ya nos vamos a... Good night. But saludar en la noche, good evening. Ok. Hello, Gladys. Take the, the mute. Hello, Gladys. How are you? Hi, thank you. And you? Excellent. I'm doing very good. Okay. Okay. Tengo dudas. Yes. Tell me. Uh, ¿Qué significa che? che? Eh, repítelo. ¿Cómo se...? Chemistry. Ah, chemistry. Química. Química. Química, ajá. Uh -huh. Correct. Chemistry. Uh -huh. En inglés, cuando hay una C y una H junta, por veces se pronuncia como una K. En otras ocasiones, como una CH. ch. Por ejemplo, chocolate. Uh -huh. Okay, Or en el caso de esa palabra, chemistry. chemistry. So, por veces la C y H en inglés puede tener el, 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 el sonido de K o el sonido de ch, ch, ch. Okay, como chocolate. Okay. Iglesia en in inglés, church. So, puede tener ese, esos dos sonidos, la C y H juntas. Okay, very good. So I'm going to share my computer with you. And we're going to start uh, with the platform. Mm. Let me see, let me see. Quiero mover esto. Okay, there you go. Okay, uh, this is the platform, ¿verdad? Uh, Deberían de tener todo esto check aquí. Cuando ya está en verde, ya completaron esa parte, ¿verdad? Right? So, yesterday we saw where are you from y vimos eh, possessive adjectives. His, oh, hers, oh. my. ¿Ok? Oh, my. So, entonces ahora vamos a hacer juntos el knowledge check. Si ya lo hicieron, no hay problema, ya lo tienen check. Lo que pueden hacer es ver la pantalla mía y, y pueden darme sus opiniones, ¿verdad? Ok, number one, exercise. My name, blank, David Garza, which is correct. R is or am? Is. Yes. Ya vamos a revisar, pero sí. All right. <laughs> Number two, uh, William, William Rosales, can you read it? Tell me, teacher. Ah? Tell me. Okay, Please. puede ver mi pantalla. Sí, va? Yes, yes, teacher. Okay, so, cuando hay una línea aquí, vamos a decir blank, como blanco, okay? So, léemela aquí, lee el número dos. I am from Mexico. Uh, my family is in Mexico City. Okay. I am from Mexico. Blank family is in Mexico City. My, his, or your? My. My. Okay, okay. Good, good. Number three. Uh, 
Uh, Man Manuel, can you read number three? Uh, Manuel, can you hear me? Okay, uh, another person. Katia, can you read number three? Yes. Yeah, my brother is a university student. Okay, okay. Let's check. Ya vamos a revisar completo. Number four. Um, uh, let's see who else we have. Ede, number yes. four. Now you her name is Carlos. His name is Carlos, or our name is Carlos. His name is Carlos. Yes. Very good. Number five, uh, Ceci. Name is on her park. I'm 20 years old. Okay. My name is Son. Yes. Okay. Very good. Nineve, number six. Okay, my sister, blank, uh, a student here too. Our parents are in Korea right now. Okay. That's where my sister is, a Very. student here too. Very good. Okay, eh, ¿qué más? ¿Qué más está aquí conectado? Let me see. Eh, ahorita tengo vista corta. Okay, let's see. Carlos, Carlos Fernández, are you there? Good evening, teacher. Okay, good evening. Number seven, can, can you read number seven? Okay. Uh, I am? Podría ver las opciones. Ah, okay. Yeah, I am Elizabeth, back everyone. Uh, uh, her. Okay, read it. I am Elizabeth. Elizabeth. Lea la completa. I, Elizabeth, but everyone calls me tech. Mm -hmm. eh, sería la opción her. Her last name is Sylvia. Okay. 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 No, 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 a mí me salió es me. Mm -hmm. Sí, sí. Sería May, entonces. Sí, sí. ¿sabes por qué? Porque aquí la persona está hablando en primera, en primera persona. I am Elizabeth. Yes. Correct. Correct. Okay, Gladys, number eight. Number eight. Ah, uh, aquí. ¿Ve las opciones? Ah, no leo la oración. Ah. Here? No? Ah, okay. A student a calling. Um, I am. I am. Yes. Okay. Let's see. Uh, number nine. Uh, William, can you read number nine? Yes, teacher. My party is kind of on vacation this week. I'll little in the ocean. Uh, my parents are my parents are in Canada on vacation this week. Okay. Are. Yes, plural, right? Because parents plural are plural. Okay, let's check. Vamos a ver. Correct. One hundred. One hundred percent. Fácil, ¿verdad? Right? So, si ya lo hicieron, lo pueden hacer las veces que quieran. Eh, y, y si no, pues aquí lo, pues más o menos ven cómo es, ¿verdad? So, eh, espero que ya terminaron 1.4, knowledge check. We're going to go now to, uh, let's see, vamos a regresar a la plataforma. And we're going to go to 1.6. 1.6 is questions with the verb to be, okay? Le voy a dar una presentación que yo tengo, pero espero que ya vieron este video. Okay, okay good. So, <clears throat> eh, lo que vamos a juntar aquí es un WH y un verb to be, okay? Vamos a, le voy a dar una presentación here. So that we can do it together. Okay, very good. 
Eh, ok. Eh, Preintermedio, módulo 1, 1.6. Eh, WH questions with verb to be. Ok. Dígame si pueden ver la presentación. Yes. Yes. Ok, very good. Yes. 1.5 nos dice el, el, el objetivo. Uh, it says, students will be able to ask and answer questions using WH words. What, who, where, when, and how. So, tenemos que ver para qué se usa cada una. Uh, what, en el, en el caso de what, la, la usamos para preguntar sobre things, idea, information, and action. Do you see? Okay. For example, if I want to know a, what color is your car? Okay. Estoy preguntando sobre una cosa. Okay. Uh, number two, when. When is for time. Okay. When are you going to school? Okay. What, uh, when are you going on vacation? Okay. When is for time. Where. Where is for places. Places. <clears throat> okay. Uh, hold on a second. Uh, okay. Perdón. Estaba escuchando un poquito el ruido. <clears throat> okay. Uh, where is for places? Who is for persons? Who is for persons? Recuerden esto. Quieren preguntar sobre alguien? Who? Who is your new teacher? Okay. Who is going with you to the movies? Okay. Hay otra que se va a usar en esta lección. How? How? How puede ser? How old are you? Okay. Why is por qué? Why? Okay. ¿Alguna pregunta en el uso de what, when, where, who, why, how? Ok, repeat. Ok, pueden repetir ahí donde están. What, what, when, when, where, who, who, why, why. How? 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 Okay, very good. Este es el uso de cada una. Questions? Dudas? Uh, no. 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 Okay, good. So, ejemplos. Let me see. Yeah. Okay, examples. What? Uh, what? Quite what are you doing today? Aquí, aquí cometí un error. Debería ser, what are you doing today? Perdón. What are you doing today? ¿Qué estás haciendo ahora? What are you doing today? Ok. Aquí cometí un error. Debería estar la palabra doing. Ok. When. When. Dijimos que era para tiempo, right? When are you going to class? When are you going to class? Uh -huh. Aquí estoy esperando que me den un tiempo. 8 o'clock, 9.30, etc. Where is for places? Where is your brother? Where is your brother? Where is your brother? Si se pueden poner en mute, <ríe> si alguien... Eh, no sé quién es, pero... <ríe> ok, lo voy a poner en mute. Hold on. Okay. Okay, very good. Uh, where? Dijimos que era para place. Where is your brother? He is in Multiplaza. Estoy buscando un lugar. <clears throat> Who? Person. Dijimos que era para persona. Who is your teacher? 
Who is your teacher? I'm looking for a person. Why? Why are you sad today? Why are you sad? Otra pregunta. Why are you studying English? Why? Okay. How? Como dicen los Indians. Los Indios. How? How are you? How are you doing today? Okay. Puede ser. How are you doing? ¿Cómo estás? All right. Very good. Questions? Dudas? En el uso? No? Okay. Very good. Now, algo importante que el libro, el, el, perdón, el video menciona, dice que son WH con el verb to be son information questions. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? No puedo responder con un sí y un no. Tengo que dar información. ¿Ok? Voy a repetir eso. WH questions con el verb to be, como la que acabamos de usar, tú me tienes que dar información. ¿Ok? No me puedes responder en sí y no. ¿Ok? Les doy un ejemplo en español y después lo vamos a ver en inglés. Yo le pregunto, ¿qué hora es? No. No, 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 no me puede responder así, ¿verdad? No. ¿Qué hora es? Sí. No tiene sentido, ¿verdad? Es lo mismo en inglés. What time is it? Yes. Nah, equivocado. Ok. What time is it? It is 9.15 p.m. Ok. Do you, do you see? Cuando estoy usando las WH questions, me tienen que dar información. Ok. Por eso, estas preguntas son las mejores para hablar inglés. Porque eh, obliga a la persona que dé información. Ok. Eh, Questions? No. No? No. Okay, very good. So, uh, sí. okay. Now, aquí está cómo vamos a usar el verb to be con la pregunta. Okay? For example, what is your favorite movie? What is your favorite movie? Ven la WH y ven el verb to be. Está junto, ¿verdad? Entonces, esa, esa es la lección de, de esta sección. What is your favorite movie? Y la respuesta, my favorite movie is Titanic. Exactly. Eh, noten una cosa. Uso el verb to be aquí para la pregunta y uso el verb to be aquí para la respuesta. Estoy usando el mismo verb to be. El cual, con el mismo verb to be con el cual me preguntan, es el mismo verb to be que yo voy a usar. ¿Ok? okay. When is your birthday? My birthday is on July Second. Okay. Another example. How old is your sister? My sister is 20 years old. Usando el mismo verb to be. Okay. Hay una excepción. Cuando te están preguntando a ti y tú vas a responder en primera persona. Example, how are you today? I'm fine. I am fine, exactly. I'm fine. Esa es la única excepción. Ok. Si quieren tomarle una foto, me pueden tomar una foto. All right, very good. Ok, let's go now to the next. Ok. Eh, por si queda alguna duda... Aquí está una traducción de inglés al español. Who, quién, what, 
¿Qué cuadras? Where, dónde, exacto. ¿Ok? Si queda alguna duda. Si no la necesitan, mejor. Piensen en inglés. <ríe> es mejor todavía. Si piensan en inglés, mejor todavía. Es por si queda alguna duda. Alguna duda. ¿Ok? Ok. Questions? No. 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 Ok, let's go to the knowledge check. ¿Quién hizo el knowledge check de esta, de esta sección? ¿Ya lo hicieron? Uh, yes. El 1.7. Sería el 1.7. Yes. yes. ¿Ya lo hicieron algunos? Yes. Sí. Ok, very good. Uh, si no lo han hecho, lo pueden hacer para esta noche, ¿verdad? Para homework. Son solo como 5 o 10 preguntas. Okay. All right, very good. So, it says a verb to be with, I'm sorry, WH questions with the verb to be. Okay. Now, regresando a la, a la otra lección que teníamos que era la 1.9. ¿Envió ese video? Uh, uh, uh. No, todavía no. No. Okay. Lo vamos a... Ok, creo que sí se los puedo mostrar sin ningún problema. Sí. Teacher. Ajá. Teacher, ¿cómo puedo hacer en la plataforma para ver esos chequecitos que usted tiene en lista eh, vertical? Cuando usted termine la, sec la, la sección, o sea, que vio el video o leyó, ya cuando lo abre y lo termina, le da ese chequecito. Porque también los puedo ver este, así horizontal. Son los que aparecen arriba. Ajá, son los mismos. Ah, Exacto. Ok. Usted okay, puede seguir gracias. aquí trabajando en línea o puede regresar al menú de la que está en eh, vertical. Ok, uh -huh. gracias. Y es lo mismo. Ok, all right, excellent. Eh, ¿quién, ha, ¿Quién vio este video? ¿No? ¿No todos? Yes. 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 yes ok. Um, Hagamos una cosa, déjame ver. Uh, creo que tengo la opción aquí para compartir sonido. Ok. Voy a, voy a compartir el sonido y yo voy a darle play al video para que ustedes lo vean y lo escuchen aquí. Yes. No, we aren't. My class is in the morning. Ah, perdón. Her class is in the afternoon. In this lesson, participants will listen to a conversation between two people where yes, no questions and short answers with B are introduced. I want you to listen and notice how Sanhi and David ask each other yes, no questions and how they answer. How's it going? Hey, David, how's it going? Fine, thanks. How are you? Pretty good. So are your classes in interesting this semester? Yes, they are. I really love chemistry. Chemistry? Are you and Beth in the same class? No, we aren't. My class is in the morning. Her class is in the afternoon. Listen, I'm on my way to the cafeteria now. Are you free? Sure. Let's go. Okay, una vez más. So, so How they answer. How's it going? Hey, David. How's it going? Fine, thanks. How are you? Pretty good. So are your classes interesting this semester? Yes, they are. I really love chemistry. Chemistry? Are you and Beth in the same class? No, we aren't. My class is in the morning. Her class is in the afternoon. Listen, I'm on my way to the cafeteria now. Are you free? Sure. Let's go. In this lesson, participants... Fine, thanks. How are you? Teacher, no se le oye porque tiene el mood. Ah, perdón. <laughs> Gracias. Uh -huh. Ok, perdón. En esta, en esta lección eh, hay varias preguntas que tienen el verb to be. Ok. Que empiezan con el verb to be. Entonces, uh -huh. eh, va, vamos a ver que esas preguntas se pueden responder con sí o no. Ok, so, esa es la lección que vamos a ver. Eh, 
les voy a mostrar la presentación que tengo yo. Compartir con ustedes. Ok, very good. Eh, el objetivo de 1.8 dice, eh, is, in this lesson, participants will listen to a conversation between two people where yes or no questions and short answers are introduced. Ok, entonces ya vimos la WH questions. Esas preguntas, usted me tiene que dar información. Ok, pero hay otras preguntas que se pueden hacer en inglés donde la respuesta es un simple sí o un no. Ok, so vamos a ver la diferencia. Ok, for example, ok, a yes or no questions, they begin with the verb to be. Empiezan con el verb to be. Si ustedes ven, are you going to work? ¿Dónde está el verb to be? Al inicio. Okay. Is she your sister? Verb to be. Are you sad today? Verb to be. Empieza con el verb to be. Ok. Siempre, normalmente se usa are and is. Am, que es el otro verb to be, ¿verdad? Am. Eh, solo se usa si tú estás hablando contigo mismo. <ríe> Por ejemplo, yo digo, eh, am I happy today? Estoy yo feliz. Eh, me, me estoy hablando, estoy hablando conmigo mismo. So, normalmente no se usa en conversación con otra persona. ¿Ok? So, eh, la respuesta, hay tres tipos de respuestas que yo puedo dar. For example, la pregunta, la número dos aquí, is she your sister? Yo puedo responder con un short answer que es un simple sí o no. In English, yes or no. Or no. Okay. That's number one. Number two, close answer. Puede ser... Yes, I am. No, I am not. Yes, she is. No, she's not. Es decir, uso un sí más el verb to be, más, oh, perdón, el, 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 el yes or no, más un pronombre y el verb to be. ¿Ok? For example, is she your sister? Puedo decir yes or yes, she is. Ok. Otra respuesta, la número tres, es una respuesta larga. For example, is she your sister? Yes, she is my younger sister. ¿Entienden? Es como si yo le digo en español, le pregunto en español, ¿es tu hermana? Sí. ¿Es tu hermana? Sí, ella es mi hermana. ¿Es tu hermana? Sí, ella es mi hermana menor. ¿Ven cómo yo puedo eh, tener una respuesta bien cerrada? Un sí o no, una respuesta con el verb to be o una respuesta con información. ¿Ok? Y vamos a verlas otra vez. ¿Is she your sister? Yes. ¿Is she your sister? Yes, she is. ¿Is she your sister? Yes, she's my younger sister. Teacher. Ajá. Uh, one question. Younger and sí, ¿qué significa? ¿El qué? Younger. Younger, Una yes. Alta. Younger es más joven. Es un comparativo. Eh, ella es mi hermana más joven. Mi hermana pequeña, así como lo dices. Uh -huh, correct. Uh -huh. Significa que tengo otra hermana. Estoy comparando que yo tengo otra hermana, pero ella es la más joven. Younger. Ok. Ok. Eh, questions. Otras preguntas? No. Ok. Aquí hay otro ejemplo de lo mismo. Eh, puedo usar eh, esta. Vamos a usar la segunda. Is this a good restaurant? No. O puedo decir, no, it is not. O, número tres, puedo decir, no, it is not a good restaurant. Ustedes ven las tres diferentes eh, respuestas que se encuentran. Yes. Puede ser un simple sí. 
puede ser no, it is not. O una respuesta más larga. No, it is not a good restaurant. Ahora, ¿cuál, re, cuál uso? La que usted quiera. <laughs> la, que, la que sea mejor para el momento, para comunicarse. ¿Ok? In English, right? Whatever is best for you. ¿Ok? Ok, okay very good. Eh, vamos a hacer un ejercicio. ¿Ok? Question with the verb to be. Put the following in order. Esta, esta, la, esta palabra, esta oración, perdón, está mezclada. Las, para, las palabras están fuera de orden. ¿Cómo pusiera yo esta pregunta? Yes or no. Please. Yes. Is that your dog? Ajá, porque el verbo que iba primero, ¿verdad? Is your dog? Is that your dog? Yes, correct. Is that your dog? Correct, correct. Ok. Eh, el que se quiera quitar de mute y quiera hacer la siguiente. Alguna persona que, que quiera allí brincar y decirla. ¿Cómo pusieran esa? En una pregunta, yes or no. Ok. Uh... Are the new teacher. Are the new teacher. Uh, let me see. Are the new teacher. Are the new teacher. Ah, se me olvidó aquí. You. <laughs> okay. Are you the new teacher? Ah, okay. Ahora sí, ahora sí. Okay, very good. Good, good. Ya vieron, ¿verdad? Lo que quiero aquí es que vean que el verb to be va primero. Okay. Another one, number three. Is your this phone cell? Mm, casi, casi. Is, Another. Is your this is cell phone? Your phone cell? No. Is, 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 is this your, your this cell, cell phone? phone? Alguien la dijo bien allí. Is, is this your this cell phone? phone? Yes. Is your this cell phone? Ah, cell phone. Is this your cell phone? Ah, lo confundí. Cell phone. Lo, lo confundí. Sí. Is this your cell phone? Is this your cell phone? Okay. Ven como el verb to be va primero. Sí. So, yeah. ¿cómo respondería? How would you answer? Is this your cell phone? Yes, it is. Yes, it is. Very good. Or, un simple sí o no, right? Yes. Yes, that is my cell phone. Ah, okay. Very good. Let me see. Another exercise. Okay, so, eh, vamos a ir al knowledge check. All right. Eh, vamos a ir al knowledge check de ambas secciones. De, let's go back to the platform. Preguntas? No? The yes or no question? Oh, no. Ok, eh, antes de ir a hacer el knowledge check, le voy a dar un extra exercise. So, yes or no question, grammar exercise. Ok. Vamos a hacer este junto. Let me see, let me see. Mm. No. Creo que es este. Ok, very good. Este, le voy a pasar el link en el chat. So. Ok. Participants. Chat. Ok. A todos. You can go to the chat, click on the link, y lo va a mandar a esta página. Okay? okay. Y lo que voy a hacer es eh, stop sharing y lo voy a dividir en grupos. Okay? Okay. Para que trabajen en, en esa página que está ahí y les da un poquito de práctica. Eh, creo que la página misma. 
eh, creo que la página misma abajo le da las respuestas. Ok, denme un segundito. Mm, finish quiz. Si le dan finish quiz, ajá, le va a dar una, le va a dar un chequeo. Si le dan finish quiz, ok. Entonces quiero que practiquen ese ejercicio. ¿Usted la va a compartir? Eh, está en el chat. El, 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 el enlace lo puse en el chat. Si usted quiere ir, eh, váyanse al, ch al chat y denle clic en el enlace y van a ver que lo va a llevar directamente a la página. No me aparece. En el no chat. No me aparece. No. Sabe. No le aparece en el, en el chat. No. No. No me llama para eso. No, ok. Entonces, entonces lo voy a compartir en el chat de Javier. Mm. Aquí está. Ok, porque dice es que puse ya, From me ya. to everyone. Sí, yo creo que se los puse a todos. Sí, ¿No? ahora sí. Sí, sí ya. Ya. Ok. Entonces, si le dan clic en ese enlace, los va a llevar a la página. Lo voy a dividir en grupo. Sí, ya está. Ya, ya parece. Gracias. Ok. Perfect, perfect. So, pueden hacer, creo que son 15 ejercicios. Lo, eh, tenemos tiempo para hacerlos. Tomémonos unos 5 o 10 minutos. Um, the verb to be siempre va al inicio, ¿verdad? Ok, tenemos eh, 12 participantes. Vamos a hacer grupos de 3. Ok. Teacher. Ajá. Solo vamos a escribir eh, eh, is. Eh, exact, sí. En la página creo que te, que te da la opción de escribir, ¿verdad? O de o hay, creo que te da la opción también de... Da la opción de chat de escribir. Ajá, ok. okay. Sí, ajá, te va a dar la, la, la opción de escribir. Am, is, are, o do, or does. Ese do or does, no sé si ya lo vieron. ¿No? Sí. Ah, entonces, entonces un repaso. Excellent. Ok, let me uh, separate the, the rooms. Ok, recuerden, denle join cuando les tire la, el mensaje para ingresar al grupo. Denle join. Hola Carla, ¿nos puede escuchar? Eh, Carla Mejía, ¿me puede escuchar? Hola Ca Carla, ¿nos puede Hola. escuchar? Hola, sí. Ok, yo la puedo escuchar, eh, pero no la puedo ver. No sé si está teniendo problema con la cámara. Eh, espérame, ¿qué hago? Me costó encontrar el sonido. Ahora, ¿qué hago para poner el video? Ok. Eh, automáticamente, su, su dispositivo tiene cámara. ¿Está usando computadora? Sí, sí. sí. Okay. En eh, mi móvil. Ah, en el móvil. Ok. Sí. Eh, en el móvil no hay una opción donde dice video. Porque eh. en el Zoom te da mute. Y después hay una como camarita. Y hay una flechita para arriba. Thank you. 
Ok. Eh, Carla, veo que ya está en el grupo. La, la, ya le dio el link a la, a la, a la página. Sí. Okay. Ya, ya la sí. aparecen ahí las opciones. ¿no? Ya voy por... Eh, se salió. Eh, hola, hola, aquí está. Hola. En este grupo está Carlos, William y Carla Mejía. Eh, ok, aquí estoy. Ustedes pueden ver, ver a Carla, no, ¿verdad? No, Ahora sí, no es pero es que estoy en el, en el, el haciendo el, el, la tarea, no. No eh, me ven. No la vemos, fíjese. Está escondido, <ríe> tiene pena. No la, no la vemos, pero sí la escuchamos bien. Eh, bueno. Solo que no, no lo veo. ¿Y usted, usted nos puede ver a nosotros? Sí, perfectamente. Ok, bueno, vamos a resolver ese, ese problemita. Voy a, voy a pedir que nos ayuden en eso. Ok, entonces, eh, Carlos, eh, William, eh, ¿siguieron el, el enlace? Sí, ya, ya lo abrimos. Ya. Ok. Sí, eh, una duda. Sí. Y este, hay preguntas, según mi punto de vista, que puede ser usado un ejemplo. Eh, un ejemplo, ¿cómo? ¿Hola? Hola. Sí. William se congeló. <ríe> Estaba hablando conmigo, pero se congeló William. Ah, oh, ok. Ok, eh, por... Car Carlos, ¿ya hiciste la primera? La primera la hice porque eh, tiene que ser tú. Tú. Correct, tú. Brother. Correct, do. brother. Eh, Número dos. Tengo... Are you are. Are you a teacher? Are. are you a teacher? Correct. En la tercera de... The next is your sister live with you? Does. Sería does. Does, uh, does your sister live with you? Uh -huh. Does your sister. Uh, okay. Uh -huh. Does your sister live with you? Uh -huh. Does. Number. Y pueden escribir ahí mismo en la página, ¿verdad? Pueden, pueden tapiar la palabra. Y como estaba usando, Carla, un dispositivo ah. móvil, no sé qué, qué tan... Eh, qué sí, puedo escribir. Hay. Ah, ok. Número cuatro, number four. Uh, is she your friend? Yes, very good. Is she your friend? Excellent. Okay, van por buen camino. Five. Five yeah. is Mary work on Friday. Yes. Do you very like good. pizza? Uh huh. Correct. Are you Are you tired today? Okay. Very good. Van, van por buen camino. Sigan. Eh, okay. Five minutes, ¿ok? Five minutes. Ok. Eh, ¿Por cuál van? Hello, students. Hello. How are you doing? Good? <laughs> Good. So, so. <laughs> <laughs> ok. ¿Por dónde van? What number? Sixteen. Mm, Ah, no, ya van bien. Ok, very good. 16, this is blank, we late. No. R, plural. Are we late? Uh huh, correct. No. Are we late? Are we late? Number 17, blank, uh. they need help. Are. No. Do. Are. Do they need help? Do they need help? Very good. 18. Blank the people hungry. People plural. Verb to be? Are. Are. Are the people hungry? Very good. Okay, good, good. Van por buen camino, buen camino. Good. Okay. Uh, three minutes. Three minutes. Okay. I love to wear my hat. Teacher. Hello. Okay. 
¿A dónde está el teacher? Ah, hola, teacher. <risa> ok. Good. ¿Lo sintieron bien el exercise? Yeah. Ah, sí, todavía vamos por el número 6. Oh, ok, ok. Let's see. Number 6. You like pizza. Do you like pizza? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Mire, lo hemos hecho así, teacher. Uh -huh. La number one, do you have a brother? Uh -huh. Uh -huh. Correct. Number two, is your teacher? Is you a teacher? No, are you a teacher? Are you a teacher? Uh -huh. Siempre cuando se está you, van a usar are. Are. Uh -huh. Entonces la número tres sí la tenemos buena. Are you sister live with you? En este caso sería, does, does your sister live with you? Uh -huh. Sí, porque you and your... It's, uh, it's different. Eh, eh, este do or does, ya lo repasaron. ¿Se acuerdan? El simple. Simple present. Sí. Uh -huh. Y la number four, is, is she your friend? Correct. Correct. Ah, ya ve, yes. ya ve. Number five, Mary work, are Mary work on Friday? Eh, does. Does Mary work on Friday? Mm -hmm. Does. ¿Se acuerda que do, do y does es la misma palabra, solamente que cuando estás hablando de otra persona, vas a usar does. does. Ya, ya no va a mantar, eh, Mr. Santo. <risa> Se les olvidó el do y does. Pero la mayoría de estas son are and, and is. O sea que, pero para así... Cosas claves. Siempre que aparezca el you, uh -huh. siempre va un are. Sí. Uh -huh. Solamente, ajá, si tú ves la 7 y la 8. Um, la 7 sería are y la 8 sería, eh, per, no, perdón, perdón. La, sí, la 7 sería are uh -huh. y la 8 sería does. Uh -huh. Eh, eh, si, si lees la número 8 dice your parents from Egypt uh -huh. so entonces allí podías decir are your parents from Egypt are your parents from El Salvador pero también podría ponerle das, no eh, no, solamente si hay como una, una acción, un verbo eh, uh -huh. das es un verbo auxiliar eh, si tú ves las cinco, es Does Mary work on Friday? ¿Cuál es el verbo allí en las cinco? Work. Work. Exacto. Entonces, la oración tiene que tener un verbo, acción, para que sea does. Mm, okay. Do you like pizza? ¿Cuál es el verbo allí? Like. 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 Ese es un repaso que no tiene que ver con esta lección, pero ya lo vamos a repasar. Sí, mañana les doy un, un, un repaso de do and does. ¿Ok? Ok. Van por buen camino. Lo pueden practicar eh, ustedes solo, ¿verdad? No, no hay problema. Ustedes lo pueden practicar en, eh, en su tiempo libre. No hay problema, ¿verdad? Ok. Thank you, teacher. Hi. Hi. 
teacher, quítele el micrófono. Sorry, sorry. Ok, <risa> un, un repaso, ¿verdad? De do or does. Ok, sí, sí. pero eh, incluye el verb to be, right? Yes or no questions with the verb to be. So, esa es la lección, eso, en eso nos vamos a enfocar. Mañana, mañana le voy a dar un breve repaso de do or does, ok? Ok. All right, very, uh, algo breve, just, just so that we can remember. Ok, very good. So, eh, let me see. Eh, who, one, two, three, four, five, six. Ok, eh, dos personas se salieron, creo que Manuel tenía problema. All right, um, what, what I recommend now that we can do, we have 10 minutes left. Eh, vamos a, vamos a, la, a, la, a la plataforma de inglés corporativo y vamos a hacer el knowledge check. El 1.4 ya lo hicimos, el que sigue es el knowledge check 1.7. Si ya lo hicieron... Entonces pueden correr al, mmm, no, todavía no brinquen al, al 1.12. Entonces eh, tra trabajemos el 1.7. Knowledge check 1.7. Lo que voy a hacer es compartir pantalla y lo trabajamos juntos. Ok. Y me pueden ayudar a mí. Ok, knowledge check 1.7, 1.7, knowledge check eh, WH with the verb to be. Ok. All yes. right. Eh, el micrófono está libre. So, cualquiera que quiera darnos la respuesta. Eh, it's a question. Ok. Ok. Who's Blank that? that. Uh -huh. La respuesta Who's es. Oh, Who's that? That's Miss. That? Oh, that's my Mrs. Smith. Mrs. Smith. Correct. How's or whose? Whose. Whose. Por qué whose? Porque está hablando de persona. Uh -huh. Persona. Correct. Person. Yes. Very good. Very good. Remember, who is for person. En el contexto aquí estamos hablando de a person. Uh -huh. All right. Very good. Number two. Eh, blank. She from. She's from Miami. Where is she from? She's from Miami. Ajá. Uh -huh. It's talking about... ¿Cuál es el tema? Place. 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 Yes. So, where? Place. Where? Okay. Number three. Blank her first name. It's Cecilia. Box. What? What is? What is? Very good. Her first name? It's a Celia. <laughs> yes. What is? What is? Very good. Number four. Blank the two students over there. Their <coughs> names are Jeremy and Karen. Who are? 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 Porque hablamos de person. Persons, very good. Mm -hmm. Number five. Blank, they from. They are from Vancouver, Canada. Where are? Where are? Yes. They where from. Are. They mm -hmm. from Vancouver, Canada. Yes. En esta uh, en esta oración estoy hablando de una persona o like, más de una persona. Eh, más de una. They are. Yes, very good. Very good. And the last one, number six. Blank, they like. They yeah. are shy, but very friendly. What are? Why? Can you know what are? Uh, what are? <laughs> 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 no, ¿Por qué? ¿Por qué what are? Porque está hablando de que cómo son ellos. Exacto. No, no, ajá, sí, sí. Exacto. Cómo son ellos. What are? What are they like? Mm -hmm. They are shy, but very friendly. Do you understand what shy is? Entiende que la palabra shy? Yes. Shy. Yes. yes. Repeat, yeah. Katia. Mm -hmm. eh, no sé si es conocer. Eh, no, shy. Shy. 
is someone that is very quiet, very reserved. Ah, callados. Calladito, reservado, tímido. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, yes, that is... Okay, let's Pero check. Son buenos amigos. Mm -hmm. Very good. Friendly. Okay, check. 100. 100. Yes. <laughs> All right. Very good. Very good. Uh -huh, very good. Okay. Lo voy a dividir. Eh, quedan siete minutos. Lo voy a dividir otra vez en grupos para que trabajen la, el mismo link del yes or no questions donde estaban escribiendo ustedes. Ok. Donde estaban escribiendo do, does, are, is. Pero quiero que terminen la de. Creo que eran. Son 20. 50. 50. Son 50. Hagamos uh -huh. del 40 al 50. Okay. ok. Con eso terminamos. Easy. No. Okay. <laughs> okay, let me see. Okay. Dele en join. Para que se incorporen. Creo que son los mismos grupos. Era para das. Es das. Ahí damos si auxiliar do. Es Ajá. das. Porque he, he y it, it es, es. Ah, no. Es das. Ah, sí. Es das, das. perdón. Es das. Das. Okay. Uh, what number are you in? For, for it, 40. 40. Okay. <laughs> 40, 40. 40. 40. Vaya, das. Do. 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 Do we bring our bags? Do, okay. Do is we, they, you. Y das es he, it, he. Ah, okay. La 41 sería is cold or hail? Ah, uh, gimnasio. Gimnasio. Blank, this school have a gymnasium. Estamos hablando de... Un lugar. Escuela, ajá. Uh -huh. Is. Is. No, sería do. Da, do da, does, I'm sorry, does. 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 Does or that? Does. Does. Dos, dos. D-O-E-S. Does the school have a gymnasium? Okay. Creo que ¿Cómo, interpreta, ¿Cómo interpreta ahí que está? Eh, ¿Que va, va a ser o va a...? ¿Hacer gimnasia en la escuela? No, ¿O tiene eh, gimnasia tiene. en la escuela? Tiene. Ajá, ajá, sí tiene. Ajá. Si, si tú ves allí, en esa oración hay un verbo muy importante que es el have. El have, ajá. Have, ¿Mm? tener. Que es tener. ¿Mm? 
Does this school have a gymnasium? Okay. Oh, yes. Uh -huh. Ajá. Y si, y si estoy preguntando si va, tiene, digamos, el lugar, si en, en el colegio tiene gimnasio, digamos, como físico. Eh, lo mismo. Sería, does, y siempre sería verdad. Does this school have a gymnasium? Uh -huh. okay. Porque acordate que do and does se usa cuando hay un verbo en la oración. Y en esta oración sí hay un verbo que es have. Ah, ok. Uh -huh. También hay otra regla de do and does. Uh -huh. Cuando estás hablando de he, she, or it, una cosa. Es do. Es does. Ah, uh -huh. does. Does. Uh -huh. Mañana le, le, le doy un repasito de eso. But yes, es a... Uh, cuando estás hablando de he, she, or it, en este caso una cosa, una escuela, una cosa, uh -huh. does. Entonces la 42 es igual. Does the company you work for American? Does the company you work uh -huh. for? Uh, work, el verbo. Work. No, work. aquí en este caso is <laughs> the company you work for American. Is. Uh -huh. Is. Okay. Is. <laughs> Bueno, ahí uno, uno no entiende por qué. Sí. Eh, ¿Cómo, cómo, cómo no entender? Yo no me acuerdo uh -huh. si había ciertos verbos que, que se pus, uh -huh. usaban con da, do o da. Algo así era, creo. Sí, vamos sí. a repasar eso mañana. Tal vez le, le sí, por favor. Pero, eh, por ¿Se favor. acuerda dónde estaba? Eh, estaba en Principante, no se acuerda la sección. Bueno, si tienen acceso todavía, pues tal vez pueden regresar y. Y ver esa parte. A repasarlo. Que, ajá, a repasarlo. Okay. Uh -huh. okay. y, y tal vez pueden ver el video otra vez, ¿verdad? Si quieren. Uh -huh. okay. Perfecto. Oh, okay, very good. We're going to go ahead and close the, the groups. Vamos okay. a regresar todos. Ok. En un minuto. Ya. Yeah. Eh, Ada, ¿no puede escuchar? Ayer se fue a dormir y nos dejó. Ah, no, ahí está. ¿ves? No, no acuér acuérdense que da 60 segundos para que todos regresen. El, el, cuando cierran los, los, los grupos, da 60 segundos. Porque si no, si, si los corto así nomás, me, me siento como mala onda. ¿no? Ok, very good. Eh, questions, ¿no? No. With the exercise, ok. Un poquito difícil, I know, porque se trabaron con do or does. Eh, esta parte ya la vieron, pero pueden repasar. Go back to the section. Eh, principante, y creo que está, eh, no, no recuerdo en qué sección, pero está ahí. Eh, si no, vamos a hacer un repasito, ok. But, eh, okay. The, the, what we learned today was WH questions con el verb to be. Y aprendimos también... Uh, yes or no questions. Ok. Ok. okay. ¿Quién me puede decir para solamente cerrar aquí la, la sesión? Yes or no questions, ¿cómo las puedo responder? Yes or no questions. Hay tres formas, ¿verdad? Uh -huh. I, puedo, yes, solamente, or no, y Pero ya no. punto. Or, eh, puede ser, is she your sister? Yes, she is. Okay. Yes. With to be. With the verb to be, correct. Okay. O hay una que es un poquito más larga. Is she your sister? 
Yes, she's my younger sister. Ok. Le voy a escribir las tres respuestas en el chat. Ok. Uh, question, is she your sister? Question. Uh, respuesta uno, yes or no. Number two, with the verb to be. Yes, she is. Sure. Or, en negativo, no, she is not. Okay? Okay. And okay. number three, que es la respuesta más larga, puede ser, yes, she is my younger sister. Estoy dando más información. Siempre usando el verb to be. Do you see? So, questions, yes or no questions, siempre tienen el verb to be al inicio. Okay? Very good. Practice, watch the video again. Okay? Y van a entender un poquito. All right, any questions before we close? No. No, no, no. no. Okay. Ada, te ve, yo te veo, pero está como tu pantalla... Volviéndose loca. Es tridimensional. Está poseída la pantalla. Ok, pero, pero gracias por, conectar, por conectarte. Yo sé que eh, tuviste un poquito ahí de difficulty. Eh, si están usando la computadora, ¿verdad? Laptop o un PC, recomiendo que ustedes instalen el Zoom como aplicación en la, en la computadora. No vayan a, a la internet, no abran el Chrome Explorer o lo que sea y vayan a la internet porque allí les va a costar un poquito más, va a estar, va a estar, la conexión va a ser más inestable. Mejor descarguen la aplicación de Zoom y ténganla en su escritorio ya como aplicación de la computadora. Es más, eh, más estable okay. así la conexión. Ok, very good. Ok, have, have a good night everybody. Ahora sí, porque ya nos vamos a acostar. Good night. Good night. Okay, very good. Bye bye. Bye bye. Bye.